அந்த சிமி அஷ்டமிகளுக்கு நண்பகலந்த வணக்கம் இன்று நம்ம வந்து நீங்களும் ஜோதிடம் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற தலைப்பில் மூணாவது பாடத்துக்கு வந்திருக்கோம் மூணாவது பாடத்தில் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சந்தேகம் இரண்டாவது பாடத்துலேருந்து ஒருவர் கேட்டிருக்கிறாரு அதாவது லக்கணத்தை அதாவது ஜோதிடம் பார்க்குன்னு சொல்லும் பொழுது லக்கணத்தை சொல்லணுமா இல்லை ராசியை சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு லக்கணங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் உயிர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஜாதக கட்டத்தில் சூரியனுக்கு நான் எத்தனாவது கட்டத்தில் இப்போ பூமி சுத்தம் போது குழந்த பிறஞ்சோ அதை லக்கணம்பாங்க இது என்ன லக்கணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாகவே ஒரு குழந்த இந்த உலகத்தில் ஜனிக்கும் போது இந்த கிரகச்சாரத்தினுடைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஒரு பண்டமெண்டலாக தான் பிறக்கும் அந்த பண்டமெண்டல் தான் லக்கணம் அந்த பண்டமெண்டல் தான் குணம்னு சொல்கிறது அந்த குணங்கள் தான் நம்ம சொல்கிறோன்னா நார்மலாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேசத்தில் வந்து அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை இருக்குது இப்போ அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்ன நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தாமச குணம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் தாமச குணம் ராட்சச குணம் சாத்வீக குணம்பாங்க தாமசங்கிறது வந்து எப்படின்னா வந்து சோம்பி என்ன அதாவது சோ உழைக்காமலே எல்லாம் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன ஒரு பெருசாக ஒன்றும் இது பண்ண மாட்டாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளிஃபையாக செய்கிற அளவும் தாமசத்தை தான் இருப்பாங்க நேரம் ஏன்னா வந்து ரொம்ப உடம்பு அழிக்க மாட்டாங்க ராட்சசம் எல்லாத்தையும் விரைவாக செய்வாங்க எல்லாத்தையும் வேகமாக செய்வாங்க என்ன அந்த மாதிரி ஆள் இருப்பாங்க சாத்தியகுணம் அப்படியே சைலண்டாக எப்பயுமே ஞானிகள் மாதிரி என்ன அப்படியே இருப்பாங்க இது சாத்தியம் ஒன்று பண்ணுறது இந்த முக்குணத்தில் தான் நம்ம வந்து உடம்பே என்ன ப்ராசஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த அஸ்வினிங்கிறது என்ன நட்சத்திரம் கேது நட்சத்திரம் பரணிங்கிறது சுக்கர நட்சத்திரம் கிருத்திகிறது வந்து சூரிய நட்சத்திரம் இப்போ பரணிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பரணியும் சுக்கர நட்சத்திரம் இல்லையா கிருத்திகை சூரிய நட்சத்திரம் இப்போ இது ரெண்டு என்னது ராட்சச குணம் அது என்னது அஸ்வினி தாமச குணம் அப்போ என்ன ராட்சசமும் என்ன தாமசமும் கலந்த ஒரு கலவை மேசம் ஸோ ஒரு குழந்த பிறக்குதுன்னா இந்த கலவையில் வந்து குழந்தை பிறக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தைன்னா எல்லாருமே தாமசம் அதாவது அந்த குணத்தில் பிறக்கிறதில்ல அதே போல் எல்லாருமே ராட்சசம் அப்படிங்கிற ஒரு குணத்துலேயும் பிறக்கிறதில்ல எல்லாருமே சாத்வீகம் அந்த குணத்துலேயும் பிறக்கிறதில்ல என்ன எல்லாத்துமே ஒரு கலவையில் தான் இருப்பாங்க நார்மலாகவே பார்த்திங்கன்னா அதாவது தாமசம் ராட்சசத்தோடு கலந்துருக்கு இந்த மேசம் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் என்ன இங்கே என்ன இருக்குது எல்லாமே தாமசமாக அடுத்து சந்திரம் மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு ராட்சசம் தாமசம் ராட்சசம் கலந்துருக்கு இந்த லக்கணம் ரிசவ லக்கணம் இப்போ இங்கே இது திருவாதிரை இது என்ன நட்சத்திரம் தாமச குணம் திருவ ச மிருகாசுரசம் தாமசம் திருவாதிரையும் தாமசம் தான் புனர்பூசம் மட்டும் சாத்வீகம் இவங்க என்னென்னா சாத்வீகத்தில் தாமசம் தாமதத்தில் சாத்வீகம் அதாவது மிக சோம்பேரியாகவே இருப்பாங்க எப்போயுமே சோம்பேரியாக இருக்க மாதிரியே தான் இருப்பாங்க நான் எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்னு நினப்பாங்க இந்த மாதிரி கொண்டு உள்ளவங்க இப்போது ஒரு லக்கணத்தை வந்து இவருக்கு வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இதில் லக்கணத்துக்குங்க இந்த லக்கணத்தின்படி இந்த குழந்தை ஒரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்குமா இல்லையா அதைத்தான் நம்ம வந்து ராசின்னு சொன்னோம் அந்த ராசி ஒரு வேலை இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ அந்த குணத்துக்கு ஒரு கலவையாக வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு இந்த குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ராசி நடக்கும் ராசிங்கிறது என்ன பண்ணால் இந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த வருஷம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த திசை நடக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜோதிடத்தில் போகிறீங்க போகும்போது வந்து ராசியை பற்றி அவர் கேட்குறாரு என்ன நடக்கணுங்க என்ன அப்போ அதாவது நீங்கள் ஜோசியத்துக்கு போகல ஒரு ஜோதிடம் பார்க்குற நண்பரை பார்க்குறீங்க பார்க்குறதுனா கேட்குறீங்க ஐயா என்ன பண்ணி ஒரு மழைப்பி இருக்குது நம்ம ஜோ காலகட்டம் அதை பார்த்து சொல்லுங்களேன் எனக்கு ராசி வந்து மிதன ராசிங்க என்ன அவர் இப்போ நார்மலாகவே எல்லாருக்குமே ராசி தெரியும் என்ன லக்கணம் தெரியல சிலருக்கு லக்கணமும் இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லக்கணத்தை சொன்னேன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் என்ன ராசினா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு கணக்கு போடுவார் அவரை கணக்கு போட்டு என்ன சொல்லுவார்னா ஓ உங்களுக்கு வந்து இப்போ குருதசம் நடக்குதா குருதசம் மிதன லக்கணத்துக்கு எப்படிப்பட்டவர் ஏழாம் வீட்டு புரியவன் பத்தாம் வீட்டு புரியவன் சரி உங்கள் தொழில் போக்குவரத்து இதிலலாம் வந்து நீங்கள் என்ன நல்ல உயர்வு அடைவீங்க அதாவது உங்கள் தொழில் போக்குவரத்தில் வந்து நல்ல பேர்ப்புகள் அடைவீங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிப்பார் அவர் ப்ராக்டர் அப்ராக்டர்னா சொல்ல முடியும் கால அதாவது சக்கரத்தை பார்த்து அதாவது உங்களுடைய க ஜோதிட கட்டத்தை பார்த்து சொன்னால் தான் பரிபூர்ணமாக சொல்ல முடியும் அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் தான் சொல்ல முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம படித்த அறிஞர்களும் அதே போல் ஆண்டவர்களும் எழுதி வைத்த ஆண்டவர்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன நம்ம இப்படி சொல்லும்போது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லுவார் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் வாக்கு பழிதமாக இருக்கும்போது அந்த நிச்சயம் வந்து நடக்கும் அதனால் லக்கணமும் தெரிஞ்சுக்கணும் ராசியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அறிவுரை அந்த நே நபர்
இந்த கார்த்திகை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாதம் போட்டிருக்கேன் அப்போ ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு நான்கு பாதம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ தானே கிழக்கு சரியாக வரும் இப்போ இருபத்தேழு நட்சத்திரம் இருக்குது நான்கு பாதத்தை கொண்ட பெருக்குன்னா என்ன கிடைக்கும் நூற்றி எட்டு கிடைக்கும் நூற்றி எட்டை பன்னெண்டு அளவு தானே கிடைக்கும் அப்போ தானே வந்து எல்லா கட்டம் சரிவசமும் பிரிக்க முடியும் அப்படிதான் பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிருத்திகை ஒன்றாம் பாதம் வரைக்கும் இங்கே இருக்கும் சந்திரன் இப்போ சந்திரன் இங்கே இருக்காருன்னு வச்சுக்கலேன் சந்திரன் ஒன்றாம் பாதத்து வரைக்கும் இருப்பார் அடுத்து ரெண்டாம் பாதம் போயிடுச்சா ரிசப ராசி அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இந்த மூணு பாதம் இருப்பார் இந்த செட்டப் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க அப்படியே இருக்குமா இந்த செட்டப் வரைக்கும் அதாவது நட்சத்திரங்கள் ஆயில் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி சரிங்களா இங்கே ஒரு பதிமூணு புள்ளி இருபது பதிமூணு டிகிரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிருத்தியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு டிகிரி இருபது மினிட்ஸ் இந்த கணக்கில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டி பாருங்கள் அறுபது ஆயிடுச்சா இங்கே ஒன்று பட்டமான நாலு ஆயிடுச்சா இருபத்தாறு முப்பது ஆயிடுச்சா முப்பது டிகிரி வந்துச்சா ஸோ இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வந்து இந்த இடத்துல நிறைவடைஞ்சோம் இப்போ பாருங்கள் சேம் செக்டர் அப்படியே மாதிரி வரும் இந்த நாலு வரைக்கும் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அடுத்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் சேம் செட்டப் பண்ணும் இதில் என்னென்னா நீங்கள் இதிலே வந்து ஒம்பது நட்சத்திரத்தையும் ஒம்பது கிரகத்தினுடைய நட்சத்திரங்களும் அடங்கியிருக்கும் இதே செட்டப்லாம் இங்கேயே இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ரோஹிணி மிருகாசிரிசம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் எல்லாம் வந்துருச்சா முதல் செக்டார் உள்ளது எல்லாமே வந்துருச்சா அப்போ இது வந்து இந்த செக்டாருக்கு உள்ள நட்சத்திரங்கள் அப்படியே பாருங்கள் அடுத்த செக்டாக வரும் மகம் பூரம் உத்திரம் அஸ்தம் சித்திரை சுவாதி விசாகம் அனுசம் கேட்டை அப்படியே வருதுங்களா அவ்வளோதான் இது வந்து ஒம்பது நட்ச ஒம்பது கிரகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட நட்சத்திரங்கள் அதுக்கு அடுத்த செட்டாகலாம் அது பார்த்திங்கன்னா மூலத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகும் முதல் நட்சத்திரமாக அஸ்வினியாக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏன்னா இறுதி நட்சத்திரமாக புதனுடைய நட்சத்திரம் முடியும் ஸோ இந்த கடவுளாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கு மும்மூ நட்சத்திரம் கொடுத்துட்டாங்க அஸ்வினி மகம் மூலம் கேது கேது நட்சத்திரம் இப்போ நம்ம வந்து அஸ்வினி மகம் மூலம் இது வந்து கேதுக்கு அந்த நட்சத்திரத்தை பகிர்ந்து கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து பரணி பூரம் பூராடம் சுக்கரனுக்கு அதுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் சூரியனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் கேதுக்கு ஏழு வருடம் ஒரு ராசி அதாவது இப்போ ஏற்கனவே ஒரு நபர் கேட்டிருந்தார் இல்லையா அது போல் ஒரு ராசி வந்து இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து மகத்தில் பிறந்தாலும் சரி அசுவனில் பிறந்தாலும் சரி மூலத்தில் பிறந்தாலும் அந்த குழந்தைக்கு கேதுவுடைய தசை தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த கேது தசையிலேருந்து அப்புறம் சுக்க தசை வரும் சூரிய தசை வரும் சந்திர தசை வரும் செவ்வாய் தசை வரும் இப்படி வரும் டோட்டல் நூற்றி இருபது வருடம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை வந்து கேட்டரில் பிறந்து வச்சுக்கலேன் அப்போ அதுக்கு நட்சத்திரம் அதுக்கு வந்து ராசி வந்து விருச்சக ராசி திசை வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து புதன் திசை அதை பார்த்துருப்பீங்க புதன் திசை இருப்பு அஞ்சு வருடம் ஆறு மாதம் இருபத்தி நாலு நாள் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கணக்கு பண்ணி அவருக்கு புதன் திசையை அதுக்கு அடுத்து கே தசை வந்துடும் அப்படி அப்புறம் சுக்கர தசை சூரிய தசை சந்திர தசை செவ்வாய் தசை அப்படி மாறி வரும் இப்படி வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் இந்த நட்சத்திரங்களை பங்கிட்டு அடிச்சிருக்காங்க அதாவது எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் இந்த நட்சத்திரத்தினுடைய தன்மைகளை கொண்டு இயங்கும் அதுதான் வந்து உண்மை ஏன் கேட்டிங்கன்னா நட்சத்திரம் சூரியன் நம்ம ப கிரகமெல்லாம் நம்ம பார்வைக்கு தெரிஞ்ச தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த கிரகம் இந்த நட்சத்திரத்தினுடைய மண்டலங்களை ஈர்த்து கொண்டே இருக்கும் அந்த அந்த க அந்த மண்டலங்களிலிருந்து ஈர்த்து கொண்டு இந்த சந்திரன் அதனுடைய குணாதிசயங்களையும் அதனுடைய பலாபலங்களையும் தந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் அந்த சந்திரனுக்கு இந்த நட்சத்திரத்தெல்லாம் பங்கிட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் அந்த கா அந்த கிரகத்தின் கூட்ட கூட்டத்துக்குள்ளே நட்சத்திர கூட்டங்கள் இருக்கும் நட்சத்திரங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து சின்னதாக இருக்குன்னு நினச்சிக்காதீங்க அது மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களாக இருக்குது அது பிற்க பின்னால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறதா நம்மளுக்கு சின்னதாக தெரியுது அவ்வளோதான் அதனுடைய ரேஸ்கெல்லாம் வாங்கி ஒளிவிடுறது தான் இந்த செவ்வாய் அதை அதே அதாவது ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் அந்த இது இருக்குது அதாவது மிருகாசிரசம் சித்திரை வீட்டை வந்து அந்த நட்சத்திர ரேஸை வந்து செவ்வாய் வாங்கிவிடும் இப்படி திருவாதிரை சுவாதி அசயம் இப்படி வந்து எல்லா கிரகத்துக்கும் மூணு நட்சத்திரங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா இப்போ புதனுக்கு பதினேழு வருஷம் சனிக்கு பத்தொம்பது வருஷம் குருவுக்கு இரு பதினாறு வருஷம் ராகு பதினெட்டு வருஷம் செவ்வாய்க்கு ஏழு வருஷம் சந்திரனுக்கு பத்து வருஷம் இருக்கவே ரொம்ப கம்மியான வருஷம் சூரியனுக்கு மட்டும்தான் ஆறு வருடம் சுக்கரனுக்கு இருபது வருஷம் கேதுக்கு ஏழு வருடம் இப்படி நூற்றி இருபது வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டே நம்மளுக்கு வந்து
இந்த லக்கணம் வந்து இப்போ ஒரு மிதனம் லக்கணம் மாதிரின்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ வந்து இவருக்கு வந்து ச சந்திரன் வந்து சதுரதேசம் நடத்திட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது மிதன ரசிக்கு சதுரதேசம் நடத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ எப்படி இருக்கும் அவர் எப்படி சந்திரதேசம் ரெண்டாவது வீட்டுக்கு உரியவன் அவை நல்லா இருக்கான மூலம் பார்க்கணும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ பலன் பார்க்கும் படகலத்தை பார்க்கலாம் பாடத்தில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அந்த இதை வந்து இது வந்து ஒன்று ஒன்றாக வீடாக வச்சுக்கிட்டு சந்திரதேசியை பார்ப்பாங்க அதனால தான் லக்கணமும் முக்கியம் ராசியும் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை என்ன இப்போ நீங்கள் இதை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டீங்க இப்போ குணத்தை பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் கேது இந்த நட்சத்திரத்தின் கூட்டம் இருக்கு இல்லையா அது அதுக்கப்புறமா ராகு திருவாதிரி சுவாதி சதயம் அதுக்கப்புறமா செவ்வாய் நட்சத்திரங்கள் மிருகாசம் சித்திரை அகிட்டம் அப்புறம் சடி நட்சத்திரங்கள் பூசம் அனுசம் உத்திரட்டா இந்த நாலு கிரகத்தினுடைய நட்சத்திரங்கள் அப்புறம் என்னாச்சு நாம் என்ன பன்னெண்டா ஆமாம் பன்னெண்டு நட்சத்திரங்கள் தாமச குணத்தில் இருக்கும் என்ன அதே போல் ராட்சச குணத்தில் சூரிய நட்சத்திரம் சந்திர நட்சத்திரம் அதுக்கப்புறமா சுக்கர நட்சத்திரம் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த கூட்டு இந்த மூணு திரு என்ன என்னாச்சு இதுக்கு இப்போ ஒம்பது நட்சத்திரங்கள் ஒம்பது நட்சத்திரங்கள் ராட்சச குணத்தில் இருக்கும் சரி அடுத்து என்ன சாத்விகம் குரு நட்சத்திரமும் புதன் நட்சத்திரமும் சாத்விகமாக இருக்கும் இப்போ ஒருத்தருடைய குணம் வந்து எப்படி நம்ம என்ன எப்படி சொன்னோம் அதாவது மேசத்தில் இந்த நட்சத்திரத்தின் கூட்டத்துக்கு எப்படி என்ன இருக்குது தாமசமும் ராட்சசமும் கலந்துருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி திரும்ப வந்து புணர்ச்சி விகிதத்தில் தான் வந்து ஒரு குழந்த பிறக்கும் தாமசத்தில் ராட்சசமாக ராட்சசத்தில் சாத்வீகமாக இல்லை சாத்வீகத்தில் ராட்சசமாக ராட்ச தாமசத்தில் என்ன சா சாத்தியமாக இப்படி மாற்றி மாதிரி தான் பிறக்கும் இந்த செட்டப்பில் பார்க்கும்போது ஒரு புணர்ச்சி இதில் ஒம்பது குணத்தில் வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனும் வந்து பிறக்க ஆரம்பிப்பான் ஏன்னா அவள் அந்த மாதிரி பிறக்கும்போது அவங்களுக்கு அது லக்கணமாக அமையும் போது அது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் மேசமாக சொன்னால் ஆமாம் தாமசமும் ராட்சசம் கலந்துருக்கு அப்படி சொன்னோம் சரி அப்போ என்ன இருக்கும் அவங்க வேலை செஞ்சால் அவன் வேமா செய்வான் இல்லைன்னா கம்முன்னு இருப்பான் அதாவது எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டான் எப்படா அடுத்தவங்க உங்களை இப்படிலாம் வேலை பயலாம் அப்படின்னு பார்ப்பான் ஸோ இந்த குணத்துக்கில் இங்கே இருக்கும் இந்த குணத்தெல்லாம் வச்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன ரெண்டாவது பாடத்தில் பார்த்தோம் இதெல்லாம் என்னென்ன குணம் இருக்குது எது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது இப்போ நெருப்பு ராசி இது நில ராசி இது காற்று ராசி இது நீர் ராசிலாம் பார்த்தோம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் எதுக்கு பங்கிட்டுருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஜோதிடம் பார்க்கும்போது என்ன இந்த கட்டத்தினுடைய காரக தத்துவத்தையும் அதாவது அதனுடைய குணத்தையும் இந்த கிரகத்தினுடைய காரக தத்துவத்தையும் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தா தான் அன்றையோடைய கோச்சாரத்தையும் பார்த்தா தான் பலாபலங்கள் சொல்ல முடியும் அப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கிடைக்கும் நம்ம வந்து இதை வெறுமையின்னு வந்து வெறும் கட்டத்தை தான் நம்ம சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது இருபத்தி ரூபா பக்கத்தை பார்க்கறது வந்து ச சந்திர திசையில் சுக்கரம் எப்படி இருப்பான் அப்படிலாம் படிச்சுக்கிறான் இது வந்து எப்படி இருக்க மாதிரி தெரியுமா நார்மலாக அந்த ஜோதிடர் என்ன அவருக்கு புலன்பட்ட விஷயத்தை அதில் கருத்தை எழுதியிருப்பார் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்திருக்கும் அதை எழுதியிருப்பார் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது இது கால தேச வர்த்தமான என்ற ஒம்பது விஷயத்தை வச்சு என்ன நம்ம வந்து ஜோதிடம் சொல்லணும் அப்போ தான் சரி பழிக்கும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல்யாணம் வந்து முறை என்ன ரெண்டு கல்யாணம் வந்து முறையற்ற செயல் அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு கல்யாணம் நம்மளை வந்து பார்த்து சிரிப்பான் அவன் வந்து குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிடுவான் இல்லை என்ன கல்யாணமே பண்ணாமல் பிரம்மச்சாரியாக இருப்பான் என்ன கேட்டு வேறு மாதிரி இருப்பான் அது மாதிரி அது அங்கே அந்த வேறு மாதிரி ஜோசியம் சொல்லணும் இங்கே வேறு மாதிரி ஜோசியம் சொல்லணும் அதாவது ஊருக்குள் வேறு மாதிரி ஜோதிடங்கள் மாறும் என்ன அதாவது நம்ம இந்த தன்மைகளை மா ஆராய்ஞ்சி ஒரு கலவையாக கலக்கி வர்றவங்களுக்கு ஒரு சமைத்து கொடுப்பது தான் வந்து என்னது ஜோதிடங்கிறது அது வந்து அவங்க அதுக்கு தான் இருந்து சொல்கிறது நார்மலாகவே வந்து என்ன சொல்கிறது ஜோதிட போகும்போது நான் கையை வீசிட்டு போயிட்டு ஜாதத்தை கொடுத்துட்டு நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்க சாமி அப்படின்னு சொல்லிடுச்சுங்க அது குறி சொல்கிறவங்கள்ட்ட போய்ட்டு சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஆகிப்போம் அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது என்ன உங்களுடைய கேள்வி ஐயா நான் வந்து தொழில் செய்யலான்ட்டு இருக்கேன் இந்த காலகட்டத்தை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்கணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா அவர் வந்து அந்த விஷயங்களை மட்டும் பார்ப்பார் பத்தாம் மீடியம் இருக்குது ஏழாம் மீடியம் இருக்குது இல்லை இது அறிவு தொழில் பார்த்தா தான் அவன் சிறப்பானா அப்படிலாம் பார்ப்பார் இப்போ மிதுன லக்கணம் வச்சுங்க ரெண்டாம் வீட்டுக்குரியவன் யாருன்னு பார்ப்பாங்க அந்த ரெண்டாம் வீட்டுக்குரிய எந்த வீட்டில் போய் இருக்கிறான்னு பார்ப்பாங்க அந்த வீட்டுக்குரிய தொழிலை செய்வான் அந்த வீட்டு நட்ச அந்த நட்சத்திரம் வாங்கின தொழிலை செய்வான் என்ன இதெல்லாம் கலந்து பார்த்து சொல்கிறது தான் வந்து சொல்லுவாங்க அது பார்த்து உங்களுக்கு க முடிவு கரெக்டாக சொல்லுவார் என்ன நீ இந்த காலகட்டத்துலேருந்து இந்த அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வேண்டாம் இப்படிலாம்
நிறைய பேருக்கு சரியாக தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்க விசுலேஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்காக வந்து பெரிய கட்டாக போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இதுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போடல அது ஜூம் பண்ணி காமிப்போம் சரிங்களா கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்து ஜூம் பண்ணி கூட பார்க்கலாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி பார்த்தாலும் புரியும் என்ன இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் புக்கு வேணால் புக்கு வாங்கி படிச்சு பாருங்கள் என்ன அதுலேயே வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள்லாம் தெரியும் என்ன இதை பார்த்துங்க என்ன ஓகேங்களா அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை அப்படி இருபத்தேழு நட்சத்திரத்தை நீங்கள் முதல்ல கற்றுக்கணும் அந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரம் எந்தெந்த கட்டத்தில் இருக்குதுன்னு கற்றுக்கணும் அந்த இருபத்தேழு நட்சத்திரத்தினுடைய அதிபதிகள் யார் கேது சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குரு சனி புதன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மூணு பா இந்த பாடத்தை நல்லா கவனிங்க கவனித்து என்ன நட்சத்திரங்கள் என்னென்னு கற்று கற்றுக்குங்க நட்சத்திரத்தின் அதிபதி யாருன்னு பார்த்துக்கோங்க நட்சத்திரத்துக்கு உண்டான கால அளவு என்னன்னு பார்த்துங்க இதுதான் ராசியில் காமிக்கப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ ஒருத்தர் வந்து கே தேசம் மூணு வருஷம் பிறந்த காரணிச்சிங்களேன் மூணு வருஷம் இருக்கும் போது அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க இருபத்தி மூணு வயசில் வந்து சுக்கரன் முடிஞ்சிடும் என்ன இருபத்தி ஒம்பது வயசில் என்ன சூரியன் முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்படி திசையை நிர்ணய எந்த காலத்தில் எந்த திசையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த கால அளவு கொடுத்துருக்கு ஒருவன் வந்து சராசரியாக வந்து சராசரி என்ன அதிகபட்சமாக என் நூற்றி இருபது ரூபா வருவான்ங்கிற ஒரு கணக்கில் போட்டுருக்குறாங்க விம்சோஸ்திரி திசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை சரிங்களா ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அடுத்த செஷனில் நம்ம இன்னும் மேலே மேலே பார்க்க ஆகலாம் அடுத்த கிரகத்தினுடைய இன்னும் குணாதிசயங்கள்லாம் பார்க்கலாம் என்ன இது இது கிரகத்தினுடைய குணாதிசயங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு சரிங்களா இதையும் பாருங்கள் அடுத்த செஷனையும் பார்ப்போம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க அதற்கான விளக்கங்களை சொல்லிவிட்டு நம்ம பயணம் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம் சுப்பிரா